വെൽക്കം ഡിയേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോഴ്സസിനെ ഓണർഷിപ്പ് ബേസിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസിനെ ഓണർഷിപ്പ് ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓണർഷിപ്പ് ബേസിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ബോറോഡ് ഫണ്ട്സ് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ബോറോഡ് ഫണ്ട്സ് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വട്ട് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രേറ്റർഷിപ്പ് ആയാലും പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആയാലും അല്ലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയാലും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എമൗണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ എമൗണ്ട് അത് അതാണ് ഇവിടെ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓണേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിസിനസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നോർമലി ഈ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓണേഴ്സിന് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോഡ് ഫണ്ട് ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ബോറോ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് അത് ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ റീപേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ഫണ്ടിൽ ആ ലൈഫ് ടൈം വരെ ആ ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബോറോഡ് ഫണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്ക് അത് ലോങ് ടേം ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് അല്ലേ ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീപേ ചെയ്യണം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് റീപേ ചെയ്യണം അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൽ നിന്നാവാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നാവാം ഷെയർ ഡിപെൻസേഴ്സ് ബോണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാവാം പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആവാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഈ ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോറോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പേഴ്സണൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണോ അവർക്ക് ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം ബോറോഡ് ഫണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് റീപേ ചെയ്യണം പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റീപേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്തിരിക്കണം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പേ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക്കും കൂടെ ബോറോഡ് ഫണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ശേഷം വരുന്നത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ജനറേഷൻ അതിവിടെ പറയുന്നത് ഏത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിസീവബിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസ് ഇൻവെൻറ്ററി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഇൻറ്റേർണലി ഫിനാൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനേ പലപ്പോഴും ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൽ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റിസേർവായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നീഡ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം അത് സ്പെസിഫിക് ആയാലും ജനറൽ റിസേർവ് ആയാലും ലിമിറ്റഡ് നീഡ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ടീംസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അ
ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപെൻഡ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലോൺ റേസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലീസ് ഫിനാൻസിങ് കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓണർഷിപ്പ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബോറോഡ് ഫണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ റേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ പ്ലഫിംഗ് ബാക്ക് റീറ്റേൺഡ് ഏണിങ്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസിൽ വരുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബാങ്ക്സിൽ നിന്നും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഡിപെൻഡ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ലീസ് ഫിനാൻസിങ് ദെൻ കോമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫാക്ടറിങ് ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോമായി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ലേണിങ് ബൈ